Ich begrüße euch zu einem weiteren First Look auf meinem Channel, also in der Reihe First Look. Und zwar spielen wir heute zusammen die interaktive Kurzgeschichte 4 p.m. Genauer gesagt 4, 4 Uhr nachmittags übersetzt für, unser, für unsere englisch sprechenden Franzosen. Äh, es handelt sich hierbei um eine, äh, wie ich sag, Kurzgeschichte, die man halt zocken kann und die fürchterlich zum Nachdenken anregt. Ähm, ihr seht jetzt hier das Optionsmenü, es ist recht still gehalten, ohne groß Intro und so weiter. Man sieht, weil das ich schon, schon mal durchgespielt habe, um es mir anzuschauen, weil sonst würde man rechts diese Zeiten, oben steht 4 p.m., also äh, 3 p.m., 1 p.m., äh, 11 Uhr vormittags a.m., äh, die, die wären nicht da. Dafür muss man es einmal durchgespielt haben. Auf jeden Fall wünsche ich euch dabei Spaß. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das sieht man alles in dem Spiel auch. Äh, ganz kurz, was ein First Look ist, müsst ihr in der äh, Playlist, die ich unten in die Beschreibung packe, wie immer, äh, müsst ihr euch das allererste Video angucken, da erkläre ich genau, was das ist. Vielleicht gefällt euch auch das erste Video, interessiert euch. Ja, auf jeden Fall schauen wir jetzt in das Spiel rein und starten. Qualität und alles ist auf das allerbeste eingestellt. Was so geht in dem Spiel. Wir spielen es nicht mit Xbox Controller wie sonst, sondern über Maus und Tastatur. Wird kurz erklärt, umgucken, schauen, laufen. Mir hat es grafisch sehr gut gefallen. Also so vom ersten Eindruck her. Ja, das ist hier der Hersteller, äh, der Hersteller oder Entwickler, Bojan sowieso. Und das ist der Titel, 4 p.m. Oh, mein Wecker geht. <lacht> mein Spielewecker. <lacht> Quatsch. Ach so, wir spielen eine Frau. die 10 Uhr vormittags aufsteht. Über Q rufen wir äh, die Sachen an, äh, auf, wie man es bedient. James Jackson. Wir können also an Dinge ranzoomen. Okay. Irgendwie ist die ein bisschen wackelig auf die Beine, kommt mir so vor. Schauen wir uns mal die Stadt an. Da unten sind Blaulichter. Gute Kulisse. Ach so, und, und wo es was zu tun gibt, seht da eben an den Zeichen. Wo man interagieren no kann. Today, oh, eine Flasche. Ja, die Gute scheint wohl irgendwie mächtig zu trinken. Ich möchte nicht sofort der Linie folgen, sondern mich ein wenig umschauen. Da lässt er mich natürlich nicht hin. Hallo Caroline, es ist Dr. Peterson hier. Das ist vom Medicine Hospital. I wanted to check up on you. The last few appointments you didn't show up. Don't lose hope, Caroline. Please give me a call or come by Medicine Hospital to see me. Hope to see you soon. Caroline, honey. It's your mother. I just... just wanted to hear how you're doing. Um, it's been a while and I... Are you coming home this Christmas? It would be really great to see you. Yeah, anyways, that's not what I... I just wanted to ask how you are. I know you're busy. I just hope the job isn't still getting you down. 
You should really come by and try to meet Ben. I know you don't approve, but ever since... He makes me happy, and you should be too. Don't be a stranger, honey. Okay, da war nichts Wissenswertes drauf. Die anonymen Alkoholiker. <lacht> ja, also es ist nicht so, dass ich irgendwie zu doof zum Lenken bin, sondern die Gute scheint wohl echt einen dicken Kater zu haben und mächtig rumzuwanken. Folgen wir jetzt erstmal der Linie. Es gibt auch nichts weiter sonst hier. Ah, ein Spiegel. Ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Der Mund. Ich sehe aus wie der Joker. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Wir wollen ja auch immer... <lacht> Schminke alles voll daneben. Können wir duschen gehen oder sowas? Also es ist schon ziemlich hardcore, wie die Perle drauf zu, zu sein scheint. Ich glaube, wir müssen uns anziehen. Ach, das Handy geht. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, wir müssen zum Job. Wir haben schon 10 Uhr. Auch eine coole Arbeitszeit. Okay. Also, Flux angezogen. Was ist nun? Erinnerung an den Abend. Damn, girl, you looking good. It's got some moves on you. I love this. Wieder mal aus dem Weg da. Yeah. Shake that, girl. Okay, hey, girl. Komm, wir tanzen noch ein bisschen. Boah, da wird einem ja echt hammer schwindelig. Trinke. Lady, you're a mess. Seriously. Und tanzen. Zur Toilette. Ja, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Und so wie es aussieht, haben wir nur begrenzt Zeit. Ja, und, und da die Herrschaften mich hier absolut nicht durchlassen, werden wir das wohl nicht mehr schaffen. <lacht> Scheiße, wir haben uns so bekotzt. Hey, mind if I buy you a drink? Okay, das machen wir jetzt natürlich etwas direkter. 
Ich hoffe, hier sind wir richtig. Ah, hier geht's auf jeden Fall weiter. Ja. Und direkt mal schön auf hey. die Fresse gefallen. You okay? Also es ist sehr abstrakt die Geschichte, wie ihr seht. Kommt mir echt vor wie so ein Drogenspiel. <lacht> Hallo James. Ach, das ist der Versager von gestern. Ganz am Anfang die Karte. Und schwupps haben wir 11 Uhr. Where to, Miss? Also wir durchleben wohl irgendwie so eine Art Teilabschnitt des Tagesablaufes von der Perle. Miss? Yeah? I said if you mind if I take you. Sure. Should avoid some traffic. Unless you don't care when we get there. I really don't. Something on your mind, miss? If you don't mind me asking. Christmas. Creeps up faster every year. Not your favorite holiday? Not recently. Tell me about it. I spend it with my ex-wife these days, believe it or not. And they're off clear, right? Really? Everybody's got a tradition. Oz is dinner for two, and the same fire's life. Lies wo mit was da passiert, aber ich versuche dieses Ding zu treffen. Let's just say he's not a family man. What you got planned? I used to go home. Your folks move? My mom's thinking about getting remarried after Christmas, so it's different now. I don't know. I guess for some people, holiday season is more of a holiday. New dad, huh? Tja, irgendwie habe ich das nicht so geschafft. Keine Ahnung warum. Here we are, Jane P. Building. Aber wir scheinen auf der Arbeit angekommen zu sein. Schönen Tag noch, Miss. Ob ich immer noch so stark wanke? Wir gucken uns hier lieber mal so ein bisschen um. Was sind das denn hier? Leere Büros? Ja, ich bin aber echt noch voll am Wanken. <lacht> Erstmal ein Schnaps zum Frühstück. Alter, bekifft möchte ich das Spiel aber auch nicht spielen. Thanks for joining us, Caroline. Uh, I'm sorry I wasn't here on time. It's called being late. Hello, boss. Please be honest about what you are. Just get me the report and the proposal. Your timesheet will speak for itself at the end of the month, polar bear. What did you say? That's what you are right now, a polar bear on very thin ice. <laughs> Ja, es ging jetzt ruckzuck. 10, 11 Uhr. Was ist das denn da? Ein lächelnder Smiley? Dann gucken wir mal da. Ach so, da gibt es was zu trinken. Nee, das wollen wir jetzt noch nicht. Ich will mal da gucken. Ach, da können wir Tetris spielen. Das will ich auch nicht. Äh, Quatsch, Tetris. Pingball oder wieder ein super... Ich würde sagen, wir trinken erstmal einen Schluck, ne? Ja, genau. Noch ein.
Ich darf jetzt nicht zu viel sagen, weil mein Arbeitgeber sonst denkt, ich trinke auf der Arbeit auch. <lacht> Fuck this. I need a drink. Wir sollen uns aus dem Büro schleichen für einen Drink. Was denn, was denn, was denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wir sind gefeuert. Okay. I don't care if Mr. Jackson's huddled under his desk, sucking on a pacifier, calling for his mummy. Where the hell are you going, Caroline? Uh, ich hoffe im Augenblick gar nicht so recht, was wir machen müssen, aber das ist wahrscheinlich so, wenn man betrunken im Büro sitzt. Have fun. Take the rest of the day off. The rest of the month. You're fired, you drunk. Ich laufe dem jetzt einfach hinterher. Jetzt ist die Frage, wann dreht er um? Lauf, Perle! Lauf, bitte! Oh. Ja, so nicht als Zombie geschminkt sieht die eigentlich ganz nett aus. Die Frage ist, er ist aufs Dach gegangen und wir wollten Drink. Also gehen wir erstmal in die Bar. Ja, wie immer. <lacht> Hello again, how are you feeling? How about today you give me a little less attitude and I make this one on the house. Also es sei so ein bisschen... gesagt, ähm, man kann sich unterschiedlich entscheiden und deswegen kann man auch hier diese Stunden anwählen und dann passiert auch immer wieder was Neues. Denke ich mal jetzt so. Oh. <lacht> da ist aber einer cool, cool irgendwie ins Auto gestürzt. Um 4 Uhr nachmittags. Okay, ihr seht, das Spiel lädt neu. Ich gehe da jetzt nochmal rein und guck mal, ob was passiert, wenn wir jetzt als Beispiel oh, was anderes trinken. Ich weiß es nicht. Aber heute gib mir ein bisschen weniger Attitude und ich mache das auf dem Haus. Ah, taste for the exotic, I see. Exotisch. Don't even know what the label said. Das ist jetzt nur, damit ihr auch seht, ob sich was tut. Jetzt gucken wir aber natürlich ganz bewusst nach hinten, ob da einer runterfällt. Ich weiß es nicht. Das GMP-Gebäude, da sind wir ja drin oder sind wir äh, am Arbeiten? Wir sind jetzt in die Bar gegangen. Haben uns aus dem Büro rausgeschlichen. Komm, Fall. Diesmal möchten wir es sehen. Ach, wenn ich drücke, kann ich trinken. So ist das gemeint. Trinken wir noch einen Schluck. Und noch einen Schluck. Da vieler. Cool. Okay, also was wir trinken scheint wohl nicht so wichtig zu sein. 
Außerdem ist das ja nicht das Ende der Geschichte. Diesmal gehen wir aufs Dach. Ach, da ist der Typ, der da gerade runtergeflogen ist. Oh Gott. Hey! Be careful out there! Shit. Just leave me alone. Okay, wir müssen irgendwie zu dem hin oder zu den Symbolen die hier auf dem Dach verstreut sind. Genieß noch mal so die ganze Kulisse, bevor wir uns der Sache widmen. Weil jetzt, das, das nehme ich vorweg, wir können uns Dinge anschauen und wir können uns halt entscheiden. Deswegen ist das, ähm, hat das Spiel auch, wie, äh, also dass man immer wieder neu das Spiel spielt, weil jedes Mal passiert was anderes oder irgendwie andere enden und so weiter. Hier wird Jetzt müssen wir uns ja verstellen, ist Blödsinn, weil den, den kennen wir ja, das ist ja der Typ von der Disco. Also würde ich sagen, wir erinnern uns. Hey James, do you remember me? I have your business card. Komm mal weg da von der Kante. Why don't you come back here so I don't need to shout? Do I remember you? Just leave me alone. I'm fine where I am. Okay. Ah, ich habe gerade was in der Hand. Sekunde. Divorce. I'm sorry about that, James. You'll be okay. You'll wake up tomorrow and do what you gotta do to make it through. I knew the papers were coming. I ruined what we had. Fifteen years screwed. But you didn't Sie have haben also die Kinder genommen. Ich würde sagen, wir widersprechen ihm dabei. Ja, na Mutter, die Kinder wegnehmen ist ja genau dasselbe. Also ich finde das sehr interessant an dieser Geschichte, dass man eben halt, ähm, dass die halt soziale Themen ansprechen. Die Uhr bewundern oder sorgen? Ja, was soll ich denn? Die, ich finde die Uhr scheiße. Mama, Mama. Why'd you take this off, James? It's beautiful. You don't want to lose it. Die Uhr ist scheiße. Why don't you come get it? I want my son to have that. My grandfather gave it to me and now it's his. My dad never had anything to give me. Just leave it there. Okay, I'll leave it. I understand. My dad's been gone for so long. He never got a chance to say goodbye, James. I just wish he was alive. And you know what? I'm sure your son would appreciate that more than the watch. Maybe if I knew where my son was. Und weiter geht es in der Geschichte von dem Mann, von James. Geld oder Kinder? Ja, wir sind ja nett. Ich würde sagen, wir nehmen die Kinder. This is a beautiful photo, James. Why don't you come and tell me Aber springt er deswegen jetzt vom Dach oder... That picture's got nothing to do with you. Fragen Put über Fragen. Leave them alone. Tell me about your family, James. 
What family? Don't you get it? She's gone. She's gone and my kids are gone. I've driven them away. Warte, ich? The only one that I can't Was habe ich damit zu tun? What? Me? You don't even know me. I'm just telling you how important a father is to his kids. Think about that, James. Be honest with yourself. Honest with myself? Caroline, your father died in a car you were driving and you don't even remember being there. Ach, deswegen diese, die, die Why are you here? Why is it always you? I wanted to lie to you, to save you at least. But what's the point? When are you going to start being honest about what happened with your dad, Caroline? It's not good enough just to forget. Every drunk night, every morning after, a reset, a fresh start. I don't know how hard you hit your head in that crash, but every time they try to help you remember, every time you get close, you drink yourself into oblivion. You can hardly remember yesterday, but you just keep drinking. Maybe it's not a bad thing. Maybe it's a blessing. Carol, oh. I can never forget you. And my wife will never forget what we've done. Sometimes I wish we'd never met all those months ago. That this crazy affair never started. Oh, we had an affair? I'd stopped meeting you again and again. This job, this bizarre relationship. I've lost my family for this. I guess it never got old for you. That I never got old. How many one night stands have we had? My life is ruined. I'm being punished. But I thought I could spare you from the truth. <laughs> Yet here you are. I never thought it would come to this. Tja, jetzt ist die Frage, verstehen tun wir das natürlich, aber ja, das finde ich so geil an dieser Geschichte oder generell so, so ein äh, soziales Thema, von wegen wir hatten eine Beziehung, du bist doch der Trunkenbold und so weiter, ja. Sollen wir mal Verständnis zeigen? Ich würde sagen, ja. Ich wusste das nicht. Ich war nicht dabei. Wir machen mal den Duckmäuser. You can't lie to someone to save them, James. And if I'm lying to myself, then so are you. I'm not important right now. Think about your children. I I want to see them so much. Do you think they could forgive me? Do you think you could? Mom? Sie ruft ihre Eltern an, also ihre Mutter. Ja, liebe Freunde, seid nicht überrascht. Das war's auch schon. Ähm, ich habe es, wie gesagt, angetestet, habe es auch durchgespielt. Es ist eine Geschichte, die, zum, äh, die wirklich so zum, zum Nachdenken anregt. Und das ist, glaube ich, Sinn der Sache. Wir können uns die Sachen hier angucken, hier Producer, Entwickler und Spaß, was sie hatten und so weiter. Aber es geht darum eben um diese sozialen Themen. Ähm, ich kann sagen, als ich es durchgespielt habe, ist der Typ vom Dach gesprungen. Ich habe aber keine Ahnung mehr, weil das ist schon ein paar Wochen her, als ich es gezockt habe, ähm, welche Entscheidung ich wie treffen muss. Also dann müsst ihr selber das Spiel euch holen. Testet die Entscheidung durch und so weiter, was ich eben gut finde an dem Game und deswegen freue ich mich darüber. Oder deswegen habe ich es überhaupt als First Look vorgestellt, 
ist ganz einfach, soziale Themen aufzugreifen. Finde ich gar nicht verkehrt in solchen ähm, Spielen. Äh, soziale Probleme mit reinzubringen, kennt man vielleicht von dem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, von Papo und Joe. Da war es auch so, es ist eigentlich ein Jump One mit ein bisschen Puzzle und so weiter, aber eben halt, dass der Vater Trinker war und das zu Hause deswegen immer ähm, Theater gab, also es spielt ja in diesen, ähm, wie heißen die, spanischen pa Pavelas oder so ähnlich, also das fand ich auch sehr gut, das Spiel, wie ein Kind das empfindet, eben diese Welt, dass der Vater der böse Teufel ist, weil er eben trinkt oder Drogen nimmt oder andere Dinge. Also liebe Kinder an dieser Stelle, Finger weg von Drogen und wenn, sagt mir vorher Bescheid, wo ihr feiert, dann komme ich vorbei. In diesem Sinne verabschiede ich mich natürlich von, äh, von diesem First Look und ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil auch mit dabei. Wenn wir wieder was zusammen zocken auf dem Kanal von eurem Agent Peanut.